بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنت ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید ناظرین میں آج آپ سے جو جو ڈسکس کروں گا وہ ٹرائی پورٹ کے مطلق ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ سب کے فیدے کے لیے ہے اور مکمل ویڈیو دیکھیں یہ سب کی ضرورت ہے ٹرائی پورٹ جو ہے چاہے وہ وی لاغنگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں یا ویڈیو کا کام کرتے ہیں جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے بہترین ویڈیو ہے سب کے کام آنے والی چیز ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ یہ سب کے کام آئے گی جو میں نے یہ ٹرائی پورٹ بنوایا ہے یہ میری بھی ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے یہ ویسے اگر ٹرائی پورٹ لیں تو خاصا مہنگا ملتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو جو موٹر سائیکل پہ آ جائے بائک پہ آ جائے تو وہ خاصا مہنگا ہے جو مجھے پسند آیا ہے ٹرائی پورٹ وہ نو ہزار روپے کا تھا نو ہزار روپے بہت بڑی کاسٹ ہے تو اگر ہم ایک اتنی بڑی رقم جو ہے ٹرائی پورٹ پہ خرچ کر دیں تو باقی بھی اور بھی چیزیں جو ہے نا ہم نے لینی ہوتی ہیں تو پھر بھی جو ہے نا اس کی ضرورت ہماری جو ہے نا پوری نہیں ہوتی نو ہزار کا بھی لے کے ہم اسے موٹر سائیکل بھی نہیں رکھ سکتے ایک آدمی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا اسے کم از کم دو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے ایک موٹر سائیکل چلائے گا ایک پیچھے ٹرائی پورٹ اٹھا کر بیٹھے گا تب جا کے ہم کام کر سکتے ہیں یہ جو ٹرائی پورٹ بنوائے یہ پورٹیبل ہے چھوٹا سا ہے مختصر ہے پورٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے مختصر ہو تو جو ہے نا اسے ایک آدمی ایزلی اٹھا کے لے جا سکتا ہے یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا سامان بھی تھوڑا ہے اور اس کو تفصیل آگے یہ بتا رہے ہیں استاد میں بھی بتاتا ہوں تو یہ سب کی ضرورت ہے اسے ایک آدمی آسانی سے جو ہے نا ایک تین فٹ کا پائپ کا ٹکڑا بچ جاتا ہے باقی اسے آپ سیف گارڈ اگر اس کو سیف گارڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے تو یہ نیچے جو پیڈ ہے اس کا اس کو آپ سیف گارڈ پہ رکھ سکتے ہیں فنسا سکتے ہیں یہ اسے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں ہینڈل میں بان سکتے ہیں تو یہ کسی کو دائیں بائیں بھی نقصان دینے والا نہیں ہے چونکہ تین فوٹ ٹوٹل اس کا سائز ہے اسے ہینڈل پہ باندھ دیں دو رسیوں سے تو یہ آسانی سے چلا جاتا ہے زیادہ شور بھی نہیں کرتا مطلب کھڑ کھڑ نہیں ہوتی اسے آسانی سے چلا جاتا ہے تو یہ سب کی ضرورت ہے اسے دیکھیں غور سے دیکھیں اگر اس کی آپ وضاحت بھی کریں کہیں گے تو میں پوری وضاحت سے اس کے ایک ایک ٹکڑے کی ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اسے آپ بنوا سکتے ہیں یہ میری ضرورت تھی ٹرائی پورٹ کی جو سب کی ضرورت ہے ایک میری ضرورت نہیں ہے سب دوستوں کی ضرورت ہے جو بھی میں نے کہا ہے جو وی لاغنگ کا کام کرتے ہیں یا ویڈیو کا کام کرتے ہیں یہ سب کی ضرورت ہے مہنگے مہنگے ٹرائی پورٹ خریدتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرائی پورٹ جو ہے نا جو ملتے ہیں وہ بھی ایک ہزار بارہ سو روپے سے کم نہیں آتے لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہیں فٹ فٹ دو دو فٹ ان کا سائز ہے فٹ دو فٹ سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے کم از کم بھی ہمیں جو ٹرائی پورٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ بعض اوقات تین فٹ سے لے کے چھ فٹ تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ میکسیمم جو ہے یہ ٹرائی پورٹ جو ہے یہ پونے چھ فٹ تک ہے ساڑھے ہاں پونے چھ فٹ تک جو ہے نا یہ تیار ہے یہ کام کرتا ہے چھ فٹ تک یہ تیار ہو گیا ہے چھ فٹ سے دو چار دو تین انچ یہ کم ہے یعنی پورا چھ فٹ نہیں ہے تین تین فٹ کے دو ٹکڑے لگائے ہیں تھوڑا سا ٹکڑا پائپ کے اندر بھی رہتا ہے اور باقی جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو میکسیمم چھ فٹ سے تین فٹ تین انچ شاید یہ کم ہے اور بہرحال ہماری ضرورت جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ پوری کرتا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی بہت ضرورت پوری کرتا ہے اور باقی ضرورت پوری نہیں کرتا ہنڈریڈ پرسینٹ ہماری یہ ضرورت پوری کرتا ہے یہ موویبل ہے یعنی اس کا جو ہولڈر اوپر لگا ہوا ہے یہ دائیں بائیں گھمائیں اسے لیفٹ اوپر نیچے کریں یہ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں یہ جو بنایا ہے انہوں نے یہ دو آدمی ہیں دو کاریگر ہیں یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے یہ یہ ان یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ ان کا نام ہے عبد الغفار یہ ویلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں خراد کا کام بھی کرتے ہیں دونوں کام یہ کرتے ہیں تو ایک یہ ہیں ایک اور صاحب یہاں پہ آئیں گے معین صاحب جو پہلے لگے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ استاد معین اور استاد غفار انہوں نے یہ مل کے بنایا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اگر ٹرائی پورٹ خریدتے ہیں تو بہت مہنگا ہے کاسٹلی ہے تو میں اتنا ٹرائی پورٹ لے بھی نہیں سکتے اور پھر اسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے پھر انہوں نے اپنے جگاڑ لگائے یہ ٹرائی پورٹ بنایا انہوں نے اور اسے رنگ شنگ بھی کیا ہے آخر میں یہ رنگ ہوتا بھی دکھائیں گے یہ کس طرح انہوں نے رنگ کیا ہے یہاں ان کی جتوئی میں جو ہے نا ورکشاپیں ہیں استاد غفار کی اپنی ورکشاپ ہے یہ جو جس جگہ پہ جو جو بھی دکھا رہے ہیں یہ فیصل آباد آٹو موبائل انجینئرنگ ورک سے نام سے کے نام سے ہے یہ مشہور و معروف ورکشاپ ہے یہ جتوئی کی انجینئرنگ کی جو شاپ ہے یہ مشہور
तो यहाँ से आप काम करवा सकते हैं दयानतदारी से काम करते हैं किसी को नाजायज़ जो है ना किसी का नुकसान नहीं करते खाम खाम में काम में काम नहीं निकालते ये ट्रैक्टरों का काम करते हैं और ज़्यादा ये ट्रैक्टर का काम करते हैं यहाँ हैं भी ये ट्रैक्टर ज़्यादा क्योंकि ये ज़री इलाका है यहाँ की मीशत का दार मदार ज़रात पर है तो यहाँ ट्रैक्टरों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है गाड़ियाँ भी हैं लेकिन वो काम बाहर से कराते हैं तो यहाँ ट्रैक्टरों का काम और ट्यूबवेल का काम पीटर इंजन का काम और जनरेटर वगैरह का काम इंजन का जो मुतल काम है यहाँ इनके पीछे वर्कशॉप भी है यानी ये तो खराद का काम करते हैं इसके अलावा इनके पीछे जो है ना ऑटो वर्कशॉप भी है इसकी बैक साइड पर है तो ये सारे काम जो है ना ये खराद के मुतल जितने काम हैं ये करते हैं और मुनासिब रेट पे ये लोग काम करते हैं किसी का नुकसान नहीं करते यहाँ तो बड़े मशहूर मरूफ हैं यहाँ सब लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं भरोसा करते हैं जो भी ये काम करते हैं इंतहा दयानतदारी से और साफ़ सुथरा काम करते हैं कि मैंने पहले अर्ज़ की है ये किसी को नुकसान नहीं करते नाजायज़ काम में काम नहीं निकालते मतलब सौ रुपये का काम ये पाँच सौ रुपये नहीं लगवाते सौ रुपये का काम है तो सौ रुपये में ही करते हैं और उतना ही पैसा जो है ना अपने कस्टमर का खर्च करवाते हैं जितना लाजमी होता है कि इसके बगैर काम नहीं होता इसके अलावा ये ज़्यादा काम नहीं निकालते यानी काम में काम नहीं निकालते ये इंतहाई दयानतदारी से ये काम करते हैं ये जतोई में बड़े मशहूर मरूफ हैं तो ये इनकी जो वर्कशॉप है ये ऊपर लिखा हुआ भी है इनके बोर्ड पे जो लिखा हुआ था ये ग्रेड चौक से शेल पंप के ग्रेड चौक की तरफ से अगर शेल पंप पे आएँ जो तो ही मैं दाखिल हूँ ग्रेड चौक से तो रास्ते में इनकी शेल पंप से पहले वर्कशॉप आती है फैसलाबाद इंजीनियरिंग तो इनके बोर्ड पर लिखा हुआ है फैसलाबादी ये मशहूर है उस्ताद बशीर फैसल आबादी इनके एक बेटे हैं नदीम चौधरी नदीम ये जो खड़े हैं ये उस्ताद गफ़ार हैं इनकी अलहदा से अपनी वर्षाप है खराद की खराद का काम भी करते हैं छोटा काम करते हैं खराद का और वेल्डिंग का काम भी ये करते हैं जिस तरह का भी काम हो ये वेल्डिंग के मुतल या खराद के मुतल ये करते हैं ये जो सामने खड़े हैं बुज़ुर्ग ये जो साथ लड़का खड़ा है ये इनका शागिर्द है ये वर्षाप में काम करता है ये ये जो इनकी वर्षाप है ये जो वर्षाप है ये फैसलाबाद आटोज़ वालों की है इनकी दुकान जो है ये और नाम से है वो न्यू फैसलाबाद के नाम से है वो एक ही कुछ हैं ये बस उनका काम अपना है और उनका का जो काम है वो अपना है यानी उस्ताद बशीर का काम अपना है उस्ताद गफ़ार का काम अपना है अपना है तो काम जो है वो अलहदा अलहदा करते हैं लेकिन नाम शायद एक ही है इनका इनका जो अभी शॉप पर आ जाएगा इनका नाम इन्होंने जो है ये आ गए हैं वो अपनी शॉप पे उस्ताद गफ़ार जो है ये अपनी शॉप पे आ गए हैं इनका नाम है न्यू फैसलाबाद आटोस इंजीनियरिंग के नाम से इनकी दुकान है बिस्मिल्ला फैसलाबादी न्यू इंजीनियरिंग बिस्मिल्ला फैसलाबादी इंजीनियरिंग वर्क्स वो नाम वो मिलता जुलता है ये हैं भी एक कुछ हैं आपस में तो ये जो भी काम आपने कराना हो तो इनसे जो है ना बड़े कोई इनसे पैसे वैसे मैं तो समझता हूँ कि तय भी करने की ज़रूरत नहीं है ये लेते ही उतने हैं जितनी इनकी मजदूरी बनती है चाहे वो आप तय करें या ना करें ये इंतहाई मुनासिब पैसे लेते हैं हर तरह का ये काम करते हैं ये नहीं कि इंजीनियरिंग का काम है तो बस उसी हद तक ही हैं वैसे तो हर काम करने वाले को इस तरह के काम करने वाले को इंजीनियरिंग कहा जाता है इंग्लिश में तो सबको इंजीनियरिंग कहते हैं तो ये जो है ना ये खराद का काम भी करते हैं वेल्डिंग का काम भी, कर, भी करते हैं तो कोई अगर कोई खिड़की दरवाज़े बनवाना चाहे तो भी वो काम करते हैं अब इनका ही बंदा लगा हुआ है ऊपर जो जो गाड़ी है ये बेवरेज वालों की है ये जो बोतलें बोतलें जो है ना सप्लाई करते हैं उनकी गाड़ी उनको वेल्डिंग कर रहे हैं इन्हीं के बंदे ही वेल्डिंग कर रहे हैं उनकी जो है ना ये काम भी वो करते हैं जो भी काम हो आयरन के मुतल मशीनरी के मुतल ये सारा काम करते हैं ये जो उस्ताद गफ़ार हैं तो ये सारे काम करते हैं तो इनसे आप बिला झक बग़ैर मज़दूरी तय किए भी इनसे काम करवा सकते हैं ये किसी को नाजायज़ परेशान नहीं करते नाजायज़ ये पैसा नहीं बढ़ाते तो ये मैंने बताया है कि इनकी शॉप जो है ये साथ साथ हैं ये जतोई का एक मखसूस एरिया है, है ये शेल पंप के साथ है अगर जतोई के जो लोग हैं वो तो समझते हैं ग्रेड चौक की तरफ से अगर आप जतोई में दाखिल हों तो शेल पंप से पहले कुछ ये शेल पंप के सामने भी शेल पंप से पहले भी ये पूरी एक मार्केट है काफ़ी दुकानें हैं यहाँ सारे जो है ना ये वेल्डिंग वाले बैठे हुए हैं खराद वाले बैठे हुए हैं और ये खिड़कियाँ दरवाज़े बनाने वाले बैठे हुए हैं ये भी वेल्डिंग का ही मुतल काम है खराद वाले हैं इंजन बनाने वाले हैं स्टोर भी हैं यहाँ पे पीटर इंजन के स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं नए पीटर इंजन भी मिल जाते हैं तो ये सारे काम जो है ना ये लोग करते हैं 
تو یہاں کی یہ جو جتوئی ہے یہاں کی یہ مشہور و معروف جگہ ہیں جہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو کسی نے بھی اگر کام کرانا ہو تو یہاں سے آ کے کرا سکتا ہے اگر کسی کو جو ہے نا کسی طرح کا بھی انجن کا کام کروانا ہے ٹریکٹر کا کام کروانا ہے پیٹر کا کام کروانا ہے یہ جو بور ہم لگاتے ہیں پانی والے اس کا کام کروانا ہے موٹر سائیکلوں کی یہاں شاپیں ہیں یہاں موٹر سائیکل بھی مرمت ہوتے ہیں آپ موٹر سائیکل بھی یہاں پہ ایزلی مرمت کروا سکتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موٹر سائیکلوں کی بہت بڑی یہاں مارکیٹ ہے تو ورکشاپیں گاڑیوں کی بھی یہاں ورکشاپیں ہیں یہ ویلڈر بیٹھے ہوئے ہیں جو کھڑکیاں دروازے بنا رہے ہیں انہوں نے میرا ٹرائی پوڈ بھی انہوں نے ہی پینٹ کیا ہے تو بہت اچھا جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ ایک بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں جتوئی میں اسپیشلی طور پہ جتوئی میں جو ہے نا یہاں کافی دور سے لوگ آ کے یہاں سے کام کرواتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مشہور جگہ ہے بس اس کی تو مشہور ہو جاتی ہے جگہ جیسے کوئی کسی کام سے مشہور ہو جاتی ہے یہ جگہ جتوئی جو ہے نا اس گرد و نواب ہے بڑی مشہور ہے کہ یہاں کام جو ہے نا ٹھیک ٹائم پہ دے دیتے ہیں اور اچھا صاف ستھرا کام کرتے ہیں بس یہاں ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے تو کسی نے بھی اگر کام کرانا ہو جتوئی سے تو یہ گریٹ چوک اور اس کے درمیان میں ہے گریٹ چوک اور شیل پمپ کے درمیان میں یہ جگہ ہیں جگہ ہے یہاں کافی ورشاپیں ہیں تقریباً چالیس پچاس کے قریب یہاں دکانیں ہیں جو انجینئرنگ کے متعلق ہیں یعنی کوئی شٹر بنا رہا ہے کوئی گیٹ بنا رہا ہے کوئی جالیاں بنا رہا ہے کوئی دروازے بنا رہا ہے کوئی کھڑکیاں بنا رہا ہے کوئی ان کو رنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی ان کو پالش کر رہا ہے یہاں سارا کام جو ہے نا یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سامنے جو ہے نا دکان ہے جہاں سے ہم نے یہ بنوایا ہے اصل میں یہ ٹرائی پورٹ فیصل آباد انجینئرنگ کے نام سے ہے استاد بشیر جو آج آئے نہیں وہ ورنہ ہم آپ کو اس کی بھی جو ہے نا وہ بزرگوں کی تص... جو ہے نا وہ بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے کہ کون ہیں استاد بشیر فیصل آبادی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو بنا کے میں ضرور جو ہے نا ان کو شیئر کروں گا یہ ٹرائی پورٹ لے آئے ہیں میں بات ٹرائی پورٹ کی کر رہا تھا تو یہ سب کے کام آنے والی چیز ہے یہ بہت سستا بنا ہے یہ اتنی اس میں کاسٹ نہیں ہے کاسٹلی تو ہے یہ اتنا لیکن کاسٹ اتنی نہیں ہے جتنی جو ہے نا ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ یہ چھوٹا سا ہے چھوٹا ہے تین فٹ تین سوا تین فٹ ٹوٹل اس کا سائز ہے دو حصوں میں ہے یہ ایک حصہ جو ہے یہ اس پہ آپ باندھ سکتے ہیں پیڈ پیڈ جو ہے اس کا وزن کم کیا ہے ان کا پیڈ جو لگایا ہے وہ لوہے کے ٹکڑے جوڑ کے لگایا ہے انہوں نے ایک ساکٹ لگی ہوئی ہے پائپ جوڑنے کے لیے ساتھ تو وہ آپ ایزلی جو ہے نا اپنے سیف گارڈ پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیف گارڈ پہ اس کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں اگر سیف گارڈ نہیں ہے تو ویسے بھی آپ کو رسی وغیرہ باندھ کے تو اپنے موٹر سائیکل یا ہیڈل کے ساتھ یا پیچھے جو اس کی جگہ بنی ہوتی ہے ٹیکی جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ بالکل پورٹیبل ہے یہ بھی رنگ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا اس کو جو رنگ کر رہے ہیں استاد یہ اس کو استر کلر کہتے ہیں یہ بیسک کلر بھی کہتے ہیں استر کلر بھی کہتے ہیں اس پہ پھر سارے رنگ چڑھتے ہیں اب انہوں نے یہی رنگ کر کے دینا ہے آگے پھر جو لے جانے والا ہوگا ان کا کسٹمر ہے وہ اپنی مرضی سے رنگ کروائے گا ان کو جو بھی اوپر رنگ چڑھوائے لیکن پہلا پہلا رنگ جو ہے نا تقریباً میں نے ہر جگہ دیکھا ہے پورے پاکستان میں یہی رنگ ہی پہلے پہلے کیا جاتا ہے نہیں معلوم آیا سستا ہے یا سب کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے یا زنگ سے ملتا جلتا بھی یہ ہے زنگ کا کلر بھی یہی ہوتا ہے جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس کا کلر بھی یہی ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ استر کلر کر رہے ہیں جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس پہ کوئی دوسرا کلر کریں گے تو یہ میں اس کی کاسٹ کی بات کر رہا تھا اس کے پورٹیبل ہونے کی بات کر رہا تھا سستا ہونے کی بات کر رہا تھا یہ جو سب رنگ کر رہے ہیں اس پہ ایک ساکٹ لگی ہوئی ہے ایک انچی کی ساکٹ ہے یہ لوہے کی اور نیچے جو ہے نا دس دس انچ کے چار ٹکڑے لے کے ان کا ایک چوکڑا بنایا ہے درمیان میں انہوں نے تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے بھی اور جوڑنے کے لیے بھی انہوں نے لوہے کے ٹکڑے لگا دیے ہیں تاکہ اس کا کچھ وزن ہو جائے اور یہ مضبوط بھی ہو جائے تو ساری کے ساری جو ہے نا اس پہ لاگت جو ہے اس ٹکڑے پہ یہ زیادہ کام اسی پہ ہوا ہے بس اور کوئی خاص کام نہیں ہے اسی کو جوڑا ہے انہوں نے لوہے کے جو ٹکڑے جوڑے ہیں اس پہ کام ہوا ہے تھوڑا سا اور اس کے علاوہ جو پائپ ہیں ان میں ایک سائڈ پہ انہوں نے چوڑی نکالی ہے ایک سائڈ فری ہے اور ایک سائڈ پہ انہوں نے لا کے ایک پیج سراخ کر کے ایک جو ہے نا پیج اس کا ویلڈ کر کے اوپر جو ہے نا ایک انہوں نے لاک بنا دیا ہے تاکہ جو اندر پائپ جائے گا اس کو جہاں ہم روکیں اسے وہیں لاک کر دیں تو یہ بالکل سادہ سا
ٹیوب وغیرہ یا رسی سے تو مہنگی چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ نہ ٹوٹنے والی چیز ہے نہ یہ خراب ہونے والی چیز ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں آئے گا یہ بالکل سیدھا سادھا بنایا گیا ہے اگر آپ بنوائیں جہاں بھی ہوں آپ پاکستان کے جس کونے میں رہتے ہیں دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں آپ ایزیلی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ ویلڈنگ کا کام بھی جانتے ہیں یا آپ کا دوست جانتا ہے ویلڈنگ کا کام یہ زیادہ سے زیادہ ویلڈر جو ہے آپ سے لے لے گا اس کے سامان آپ اسے خرید کر دیں ویلڈر آپ سے ڈھائی تین سو روپے لے لے گا اسے مکمل تیار کرنے میں تو رنگ کرانے کا خرچہ اس کے علاوہ ہے پتہ نہیں یہ رنگ والے کتنے پیسے لیں گے تو بہرحال وہ بھی لے لیں گے سو ڈیڑھ سو روپیہ رنگ والے بھی لے لیں گے تو ویلڈر جو ہے خرا دیا ویلڈر جو چوڑیاں نکالے گا اس کے پائپ کی اور سوراخ وغیرہ کرے گا اسے لوہا جوڑے گا تو یہ دو ڈھائی سو روپے تین سو روپے وہ مزدوری لے لے گا یہ جو سامان آئے گا یہ تقریباً ہزار بارہ سو روپے کے قریب سامان آ جاتا ہے تین سو روپے آپ مزدوری لگا لیں بارہ اور تین پندرہ سو روپے سو یا ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے ہی لگا لیں رنگ والا لے لے گا پندرہ سولہ سو ستارہ سو یا اٹھارہ سو میں یہ ہمیں پڑے گا تو یہ اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے جو اس کا کام ہے اس حساب سے اس کی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے یہ بہت تھوڑی کاسٹ میں پیسوں میں تیار ہوا ہے اور کام اس کا پورے کا پورا جو ہے اچھے سے اچھا جو آپ لیتے ہیں ٹرائی پوڈ یہ اتنا ہی کام کرے گا بلکہ اس سے بہتر کام بہتر یہی ہے کہ یہ خراب ہونے والا نہیں ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے بہت مضبوط ہے پائیدار ہے سارا کام اس سے آپ لے سکتے ہیں صرف یہ کہ جب کوئی آندھی طوفان ہو اگر آپ کہیں باہر ہیں تو یہ ٹکنے والا نہیں ہے یہ گر جائے گا اور جو بھاری ہوتے ہیں وہ نہیں گرتے اس کے اوپر بھی اگر آپ کہیں پہاڑی علاقے میں ہیں دو چار پتھر رکھ دیں پھر بھی یہ نہیں گرے گا ٹھیک ہے تو کوئی اگر آپ اینٹوں والے علاقے میں رہتے ہیں دو اینٹیں رکھ دیں تب بھی یہ نہیں گرے گا لیکن عام حالات میں یہ تھوڑی بہت ہوا کو بھی یہ برداشت کر سکتا ہے اس پہ آپ موبائل لگا لگا سکتے ہیں اس پہ آپ چھوٹے ہینڈی کیم لگا سکتے ہیں ڈی ایس ایل آر لگا سکتے ہیں صرف بڑے ہینڈی کیم آپ اس پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ بڑا وزن ہی ہوتا ہے پھر یہ گر جائے گا تو ہمارا ہینڈی کیم کا نقصان ہو جائے گا کیمرے کا نقصان ہو جائے گا یہ چھوٹا موٹا کام چھوٹے موٹے جو چھوٹے ہینڈی کیم ہیں موبائل ہیں اور ڈی ایس ایل آر ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں چونکہ ڈی ایس ایل آر کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا تو اس سے یہ بہترین ہے ناظرین یہ سب کے کام آنے والی چیز ہے ایک گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کو چاہیے ہو چاہیے اس مرادی کہ ہم بنا کر تو نہیں بھیج سکتے آپ کو ایک مکمل اس کا طریقہ جو ہے نا بنانے کا میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا اگر کسی نے بنوانا ہو بنانا ہو یہاں جو توئی علی پور کا کوئی گرد و نوا کا ہے تو وہ یہاں سے آ کے بنوا سکتا ہے اگر کوئی باہر کا ہے تو ہم میں اس کی تفصیل جو ہے وہ بنا کے بھیج دوں گا آسانی سے جہاں سے چاہے آپ بنا سکتے ہیں اور ایزیلی بن جاتا ہے کوئی اس میں ٹیکنک نہیں ہے کوئی انجینئرنگ استعمال نہیں ہوئی کوئی سپیشل کوئی اس میں گیج استعمال نہیں ہوئی سیدھا سادہ بس ایک جو سیدھا سادہ ویلڈر ہے وہ اسے بنا سکتا ہے خرا دیا ایک خرا دیا نہ بھی ہو آپ چوڑی کسی سے بھی نکلوا سکتے ہیں سوراخ آپ عام لوہار سے بھی نکلوا سکتے ہیں ڈرل مشین آج ہر جگہ دستیاب ہے تو یہ ہر جگہ بن سکتا ہے آخر میں میری تمام سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیا کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اس میں ہم بہت کنجوس ہیں یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے پورے ملک کا فائدہ ہے تو ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ سب بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں سب کے آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس میں ہمارا سب کا فائدہ ہے والسلام